ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாலதி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்திருக்கேன் ரவையை மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணிடலாம் இது நான் வறுக்காத ரவை தான் எடுத்திருக்கேன் நல்லா பொடி ரவையாக பார்த்து எடுத்துக்காங்க இப்போ இதோட ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மைதா மாவு வேண்டான்னா நீங்கள் கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பொடியாக கட் பண்ண மீடியம் சைஸ் ஒரே ஒரு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் காரத்துக்கு ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஒரு கப் தயிர் எடுத்திருக்கேங்க அரை கப் தயிர் அரை கப் தண்ணி சேர்த்து ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு சோடா உப்பு வேண்டாம்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் இப்போ இது நல்லா மையை அரைச்சிட்டு வந்துடலாங்க இப்போ நல்லா மையை அரைச்சாச்சு இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சாச்சு இது ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடுவோம் பவுலுக்கு மாற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது நம்ம பேன் சூடாக இருக்குது பேனில் ஊற்றிடலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆயில் ஊற்றிடலாங்க நீங்கள் தோசை தவாலையும் ஊற்றலாம் நீங்கள் பேக்கிங் சோடா போடலைனா ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற்றலாம் பேக்கிங் சோடா போட்டுருக்கிறதுனால உடனே நான் ஊற்ற போகிறேன் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க நம்ம வெங்காயம் போட்டிருக்கோம் பச்சை மிளகாய் போட்டுருக்கிறதுனால சும்மா வெறுமனையுமே சாப்பிடலாம் அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது கார சட்னி தேங்காய் சட்னியோடு ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ஒரே மாதிரி இட்லி தோசை சாப்பிட்றதுக்கு இது டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குயிக்காகவும் வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ திருப்பி போட்டுடலாம் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு நிமிஷம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ இந்த பக்கம் வெந்திருக்கும் எடுத்துடலாங்க நம்மளுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட செய்யலாங்க இப்போ இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடுவோம் இப்போ வேறு ஒன்று ஊற்றி காட்டுறேன் இப்போ லைட்டாக ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாவு அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ நல்லா வெந்து வந்திருக்கு திருப்பி போட்டுடலாம் இப்போ இந்த பக்கமும் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கிட்டே வேகட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்திருக்கு எடுத்துடலாங்க நம்மளுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி குயிக்காக ரெடி ஆகிடுச்சி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மாலதி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ